നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും ഫോമുലാസുമാണ് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് ബേസിക് ഷേപ്പ്സിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ലാറ്റൽ സർഫസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ ആൻഡ് ടോൾ സർഫസ് ഏരിയ വരും പിന്നെ വോളിയം വരും അപ്പോൾ ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രിസംസ് മാത്രമോ എല്ലാ പിരമിഡ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും കുറച്ച് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇതിലും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഫിഗേഴ്സ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യൂബ് ദെൻ ക്യൂബോയിഡ് ദെൻ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് സിലിണ്ടർ കോൺ സ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയർ ദെൻ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ഷേപ്പ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പൈൻഡ് സോൾഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നിലധികം ഫിഗേഴ്സ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ജനറലി ക്യൂബ് ക്യൂബോയിഡ് വരുന്ന ബേസ് ആയിട്ടുള്ളതും ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂബിൽ തുടങ്ങാം ക്യൂബ് ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് സോ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ സൈഡ്സും ഓരോ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസും ഓരോ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ഫേസ് ഓരോ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് ബോട്ടമിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നറിയാം അതായത് എ ആണ് സൈഡ് എങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ബേസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് എ സ്ക്വയർ വരും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്ററലി ഉള്ള സർഫസസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് എ സ്ക്വയർ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് എല്ലാം എ ആയതുകൊണ്ട് എ ക്യൂബ് ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പം അത് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്റൽ സർഫസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്യൂബോയിഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡിന് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ലെങ്ത് പ്രത്യേകം ബ്രെത്ത് പ്രത്യേകം ഹൈറ്റ് പ്രത്യേകം അതായത് മൂന്നും സെയിം അല്ല ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടം ഒരു ടോപ്പ് ബേസും ഉണ്ട് രണ്ടും ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി വരും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ദെൻ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമുല ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എൽ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമുല ദെൻ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യൂബും ക്യൂബോയിഡും അപ്പോൾ ക്യൂബും ക്യൂബോയിഡും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് റിഫ്രഷർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവും ദെൻ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ആണ് നമുക്കിനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പ് ആണ് സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷനും സർക്കിളായിരിക്കും ബോട്ടമിൽ വരുന്നതും
base area plus curved surface area चेएद, curved surface area figure answer चे कंड़ विडिकिया. Then volume, volume नुँ वरायंबो, base in the area into height, so pi r square into h. इद आण, volume of cylinder. Then cone, cone in the, नमल figure एडिका नेरुद्ध, जनल अधिन उरी concept उन्ड, उरु circle निन्न, नमल उरु sector कट्टीद एड़ुद्ध एड़ुद्ध, अधिन रोल एम बिड़ान, उरु cone आव so cone नमल form जेएंद एंगे ने आणन्न, उल्लदम कोड़, नमल ओर केंड विरु, so उरु circle नमडेल उन्टम जेरिक्या, circle इंडे center इदान, circle इंडे अगन्न उरु sector नमल कट्टीद एड़ु, इस sector एड़ुकम्पो, अधिन central angle जान theta एंद consider இதுக்கு வாரியாம் இதன் நம்மல் ஜன்றலி இதன்டை சென்று வைடு ஜோயின் ஜேம் கிட்டந்தான் height of the cone இவன் ஜோயின் ஜேதான் radius of so height இவனையான வெரிந்தது இவனை வெரிந்தது slant height ஆனு slant height என்று வரையந்தது sector இந்தை radius ஐயிருக்கு இனி sector இந்தை radius இந்த base radius ஆரு நம்மல் relation உண்டு நம்மல் relation எடுதான் height theta by 360 is equal to slant height by radius of the cone இது radius of the cone இது slant height அல்லங்கள் radius of the circle by radius of the cone இது அண்டு விடுதாம் காரம் இது slant height தன்னியான radius of the circle அப்பு இது formula important ஆனு இது நமுக்கு ஒருமிச்சு வக்கேண்டு விரும் ஒன்று பரையானு theta central angle of the sector 360 common complete angle L அல்லங்கள் R இது அண்டு ஒன்று என்னியானு L என்று வரையந்த slant height ஆனு அல்லங்கள் radius of the circle இது R என்று வரையந்த base radius of cone அல்லங்கள் radius of cone இனி ஒரு கண்டிச்சின் Rம் Hம் Lம் இது பைதகோரின் relation ஆனும் பைதகோரின் relation இன்று வரையம் பிதிக்கு நமுக்கு கரையாம் அது ஒரு right angle triangle வெரணம் so Hம் Rம் Lம் எப்படும் right angle triangle ஐயிருக்கிம் slant height height radius so இது வைச்சிடு நமுக்கு பார்க்கியுள்ள relations எடுக்காம் பைதகோரின் relations ஆம்போ இது hypotenuse ஆனும் so L square is equal to H square plus R square அப்போ H square ஆனங்கில் L square minus R square R square ஆனங்கில் L square minus H square இப்பு இ மூன்று conditions நமக்கு இவ்விடை பைதகோரம் relation இந்த எடுக்காவுந்தான் இத்திரை வாண்டு generally cone இந்த relative formulas இனி cone இந்த general formula அதை இது base area பாக்கியவுள் conditions நமக்கு நோக்காம் base area of cone வந்து வரையம்போ base circle ஆனு ஆகே ஒரே விரு circleை உள்ளு so pi r square கார்ரை இது prism ஆனு pyramid ஆனும் நோக்கா இது prism அல்ல pyramid ஆனு pyramid வந்து வரையம் மேல் பாகம் tape ஏடான் அப்பா மேல் பாகம் pointed ஆயது உண்டு மேல்ல base இல்ல bottom இருவள்ள base மாத்ரா உள்ளு so base area pi r square then curved surface area அந்த வரையந்து pi r l ஆனு l நம்மல நேர்த்தே பரண்ணும் slant height ஆனு then total surface area அந்த வரையம்து இரண்டுவிட add ஏய pi r square plus pi r l common எடுத்து வேணமெங்கில் pi r பொருத்தடுத்து r plus l என்ன வேணமெங்கிலும் எடுதாம் then volume volume நு வரையம்போ இவ்விடை base area pi r square உண்டு height edge உண்டு பக்சி இது மேல்லைக்கு taper இது போன்து உண்டு one third value எடுத்தாமதி so one by three pi r square edge இது ஆனு போலியம் one by three pi r square edge so இது ஆனு cone இந்த formulas இந்த நம்மும் கொள்ளது sphere ஆனு sphere என்ன வராயம் பிருத்திக்கு ஒரு ball கண்சிட்டிரியா ஆ ball ஆனு நமுக்கு sphere ஐட்டு கண்சிட்டிரியா அப்போ ball எடுக்கம் பிருத்திக்கு அவுடை நமுக்கு ஆகே ஒரே ஒரு dimensionை உள்ளு radius மாத்ரம் மேலைக் கடுக்கம் பிடும் radius ஆனு இப்படை உள்ள வேலியும் radius ஆனு so radius மாத்ரம் நமுக்கு உள்ளு இதனை bottom portion இல்லா கார்ணை இது நம்மலும் point at அனு கண்சிட்டிரியா அது உண்டு base area நமுக்கு இப்படி இல்லா lateral surface area அல்லைங்கள் curved surface area அல்லைங்கள் total surface area இதல்லா ஒன்னு இதான் sphere அண்டு condition இனி நம்மல் ஒரு sphere நேர் அண்டாயிட்டு கட்டியானங்கள் அதை இது center இக்குடை அண்டாயிட்டு கட்டியானங்கள் நமுக்கு கிட்டந்து ஆனு hemisphere அப்போ hemisphere எடுக்கும் போ ஒரு sphere இந்த பகதி ஐட்ட மாரும் பகதி ஐட்ட மாரும் போ அவடே நமக்க ஆகை உள்ள dimension வரையந்து radius மாத்ரை உள்ளு பக்சே இப்படுடு base 
കാർഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ വോളിയം വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിൻ്റെ പകുതി സോ അത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത്രയാണ് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ സ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെമിസ്ഫിയർ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇനി ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ ബേസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ബേസ് വരേണ്ടത് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് എ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓൾ സൈഡ്സ് എ ദെൻ ഈ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് വരുന്നതെല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണോ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണോ നമുക്ക് പിരമിഡ് ആണ് കിട്ടാനുള്ളത് സോ എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അല്ല ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം ഏതർ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് സോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് ബേസ് എ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മേളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഒരു പെർപ്പനിക്കുൾ വരച്ചാൽ അത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആവും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിളിനെ ജനറലി നമ്മൾ എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കാരണം എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം കിട്ടും പിരമിഡിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഓരോ ഫ്ലാപ്പാണ് ഈ ഫ്ലാപ്പ് മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പിരമിഡ് ഇത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ലാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിഞ്ഞിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ലാൻഡേറ്റ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് ദൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് സോ ഈ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എൽ ഇവിടെ ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് എ സോ ഈ ഹാഫ് ലെങ്ത് എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എൽ ആൻഡ് എ ബൈ ടു അതൊരു പൈതകോറിയൻ റിലേഷനിലായിരിക്കും പൈതകോറിയൻ റിലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോമില നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു ലാറ്റർ ഫേസിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈറ്റും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും എ ബൈ ടുവും വരുന്ന റിലേഷനാണ് ഇതും ഒരു പൈതകോറൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് പൈതകോറൻ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ കിട്ടും എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എ ബൈ ടുവും എല്ലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഫോമുലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ
into height L. So, this is cancel the 2 item. So, 2AL. This is lateral surface area. Total surface area in the primary and then add in the base area plus lateral surface area. A square plus 2AL. Volume in the one by three A square H on H height of the pyramid. Pitra is pyramid in the general conditions. So, Pitra is all figures and other details on the body canal. Then, in a combined figures where in the condition of the noca. This is all figures in the guide the square pyramid under one condition or the area. That is the perimeter condition. Jodi ki perimeter of base in the parayi anangil base is square on. So square in the perimeter in the parayi me four ay ana. Padu matra idha amdi. Perimeter of triangle parayi anangil. A triangle in the sides no kit. That is answer chola perimeter dikka. That is the isosceles side ki me two side na mukhe dondao. E side E side then idu A ay ki. So e two side plus A. That is ki perimeter of triangle. Then we x side ki anangil. X plus X plus A. Then uh, sum of all edges. In the sum of all edges are four triangle under. Four triangle. One triangle num. Two two edges with under. Abo A edges all. Abo that one number. One triangle ne two edge. Abo four triangle ne eight edge plus. Even that. This base is not the same. sum of edges is the same. This base is the same. Sum of edge of triangles is 8e. Sum of all edges is the base square. So 4a is the same. Now all edges are the same. Triangle is the Sum of edges of triangles is the same. 8e is the same. Sum of all edges to the Kyanangil, our base side plus square and never enough. So, four a would consider the end of it. Then, we have combined figures. No, combined figures is no rhyme with the gear. If you cylinder under cylinder under Oru edgil Oru con under the Jerichia, then Oru edgil or hemisphere under the Jerichia. We have a figure. Total height to the Makatan the Tondangil. Here we have a height h1 and this radius. So, here we have the cylinder and the height of the cylinder. Total height is h1. h1 is the height of the cylinder. I have the height minus the cone. That is the radius. Then the radius is minus. Then the total height minus the height of the cone plus the radius. That is the height of the cylinder. That is the case of 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 the case the surface area of the case generally the case of 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 the of Con Madi. Then, if we attach this, so this is the portion of the This portion is the portion of the surface area of the cylinder. Then, if we this portion of the surface area of the cylinder, that is the surface area of the hemisphere. This is the case. This is the case. This is the case. the hemisphere. Then, this is the case. This is the portion of the case. Now, the curved surface area of the cylinder is the same as the base. So, base area of the cylinder is the same as the base area of the cylinder. Then, the volume is considered as the figure. The volume is considered as the angle. The total volume is the figure. The volume is the volume of the figure. The volume of the volume is the volume of the plus volume of the cylinder plus volume of the hemisphere. This is the volume of the volume. Total volume of the figure kit. Then, uh, liters in the concentration of the meter cube is 1000 liters. Now, we have to ask questions about how many liters of water can it hold. 1 meter cube is 1000 liters. We have to ask questions about how many liters of water can it hold. Then, we have to ask questions about the melting and recasting is the condition. So, when you figure is melting and recasting, where figure is melting and recasting. 
ഈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ഒരു ഫിഗറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് സോ മെൽറ്റിംഗ് റീകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഫിയർ ചെറുതാണ് എന്നുള്ളെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓർക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് സെയിം സൈസിലുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഒരേ സെയിം സാധനമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ വേറെ ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അതായത് ഫസ്റ്റ് സോളിഡ് സോളിഡ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു സോളിഡ് ഫിഗറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സോളിഡ് ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന ഈക്വൾ ടു രണ്ടാമത്തെ സോളിഡ് ഫിഗറിൻ്റെ വോളിയം ആയിരിക്കും അതായത് സോളിഡ് ഏതാണോ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു അടുത്തതിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ ആ കൺസിഡറേഷനിൽ എടുക്കുക ഇനി ഒരെണ്ണത്തിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയാൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വോളിയം ഓഫ് ലാർജർ സോളിഡ് ഏതിനാണോ വലിയ സോളിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സ്മോളർ സോളിഡ് അതായത് ഇവിടെ വലിയൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ചെറുത് സ്പിയർ ആണ് വലുത് സോ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ആണ് സോ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സ്മോൾ സ്മോൾ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മേജർലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ റേഷ്യോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പയറിംഗ് ദി വോളിയം ഉള്ളതുണ്ട് കമ്പയറിംഗ് ദി എന്തുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വൺ ടു സിലിണ്ടർ ടു ഇൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ വൺ ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ അല്ല സോറി വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇത് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുക വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ വൺ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഫോം ലാസ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടറിനെ സബ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെയും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് രണ്ടും സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആർ വൺ എന്നും ഇത് ആർ ടു എന്നും എടുക്കുക ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്നും എച്ച് ടു എന്നും എടുക്കുക പൈ കോമൺ ആണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ നമുക്കുണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു വൺ ബൈ ടു വൺ സോ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതായത് എയ്റ്റ് കിട്ടും സോ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു നയൻ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയംസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ റേഷ്യോ ചോദിക്കാം കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാം മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കാം ബാക്കി കമ്പൈൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോളിയം ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഫിഗർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം ആണ് അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാൻവാസ് ടു കവർ ദി സംഭവം ഓർ അതിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പേപ്പർ നീഡ് ടു കവർ ദി സോളിഡ് ഫിഗർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ക്യാൻവാസ് നീഡ് ടു കവർ അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ നീഡ് ടു കവർ ദി സോളിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അത് ഫിഗറിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണോ കമ്പൈൻ്റെ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണോ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക എപ്പോഴും ഫോമുലാസ് എല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കണം ഫോമുലാസ് നമുക്ക് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ